La procrastinazione ci ferma e rallenta perché ci ruba energia e tempo. I ricercatori stimano che una persona in media perde 55 giorni per procrastinare ogni anno. Quando procrastini entri in un ciclo di delusione e sensi di colpa, che è difficile da rompere. E dici a te stesso inizierò quel progetto domani, però domani arriva e preferisci comunque rimanere in attesa con l'assistenza telefonica 8 ore prima di iniziare. Ma quindi come si mette fine a questa pratica di autosabotaggio con Continuo. Si potrebbero provare tutte le strategie di produttività, le applicazioni, le schede colorate, ma non funzioneranno finché non affronterai i problemi emotivi al centro di questa procrastinazione. Quando lo si analizza ci sono davvero solo 5 fattori scatenanti per la procrastinazione, che ci ostacolano più spesso. E una volta che inizi ad identificare questi fattori nel loro nucleo, puoi finalmente smettere di rimandare le cose e fare un controllo per quel pensiero fisso che hai ogni giorno. Il primo fattore scatenante è la paura. Alla dice la procrastinazione è un comportamento basato sulla paura. Quando abbiamo l'impulso di evitare compiti è perché il nostro cervello sta cercando di tenerci al sicuro dalle minacce percepite. Nella storia antica dell'umanità coloro che facevano troppo casino avevano più probabilità di essere cacciati dalle loro tribù, significa più probabilità di morire. Oggi molte delle paure a cui ci aggrappiamo provengono da questo. Per cominciare abbiamo la paura di fallire, la paura di essere giudicati, la paura di non essere all'altezza delle nostre aspettative o degli altri, la paura di sbagliare, la paura del disagio e la paura di non sapere cosa fare dopo, solo per citarne alcune. Possiamo capire logicamente che queste non sono vere e proprie minacce per la nostra sicurezza. Iniziare un diario della procrastinazione può essere un ottimo modo per aiutarti a tenere traccia di queste paure man mano che emergono. La prossima volta che ti ritrovi a dover rimandare il far qualcosa, prova a concentrarti a pensare con te stesso. Cosa sta realmente accadendo in questo momento? Quali emozioni stai vivendo? Cosa hai paura che accada se fallisci? Scrivilo e vedi se riesci ad identificare diversi schemi durante la giornata. Come il fatto che stai sempre rimandando la presentazione del tuo rapporto settimanale perché il responsabile Marco ti fa un sacco paura e ad essere onesto non ti biasimi. Comprendendo al meglio queste paure possiamo iniziare a superarle. Che ci crediate o no, il perfezionismo potrebbe essere una cosa che ti trattiene ed è il secondo fattore scatenante della procrastinazione. Quando si tratta di perfezionisti ci sono due tipi principali, flessibile ed emarginato. Sei una persona che è orgogliosa, del tuo lavoro e ragionevolmente ossessionata dai dettagli, allora è molto probabile che tu sia un perfezionista flessibile. I ricercatori Kevin Schlutz e Jeffrey Ashby definiscono questo tipo un perfezionista sano. È uno che trae soddisfazione dei risultati ottenuti attraverso sforzi intensi senza soccombere a una dura autocritica. D'altra parte però se sei un perfezionista ossessionato e vuoi avere il controllo su ogni minimo aspetto e dettaglio, spesso fino al punto che ti impedisce di iniziare o finire dei progetti, beh, sei un perfezionista emarginato. In questi giorni ho scoperto che ci sono un paio di strutture che mi hanno aiutato a superare il perfezionismo e potrebbero aiutare anche te. Prima devi capire che quando stai lavorando per il perfezionismo stai lavorando per qualcosa che non esiste, ma sai cosa esiste? L'abbastanza bene. Stabilisci una scadenza realistica in cui puoi migliorare tutti i dettagli possibili in un progetto. Una volta superata quella scadenza, basta. Non lasciare più che i dettagli controllino la tua vita. Un'altra cosa che potresti trovare utile è darti il permesso che la prima versione di qualsiasi cosa tu stia facendo Facendo, faccia schifo perché lo fa sempre. Nel mio caso a volte la prima copertina di un video youtube che realizzo è terribile quindi faccio altre versioni. Quando metti così tanta pressione e attenzione su ogni minimo dettaglio finisce che rimani in un circolo del inazione e quindi rimarrai bloccato. Fai ciò che il regista Judd Apatow si riferisce come il passaggio del vomito. Butta semplicemente qualcosa sulla pagina puoi tornare indietro dopo a perfezionarlo. L'innesco numero 3 per la procrastinazione è l'autosabotaggio. Molti di noi attraversano la vita sentendosi incapaci e indegni del successo e di solito è piuttosto difficile da individuare perché è a livello inconscio. So che evitare il successo ha tanto senso quanto ordinare le pizze e poi quando arrivano le consegne dire no, non la voglio. Ma le persone spesso procrastinano per sabotare i propri progressi e per dimostrare a se stessi che hanno sempre avuto ragione. Qualcuno con un comportamento di autosabotaggio potrebbe rimandare l'inizio di un progetto volontariamente oltre la data di scadenza per poi dire vedi avevo ragione sono un completo fallimento. 
e ci sono due modi in cui puoi uscire da questo ciclo. Prima di tutto capire che hai valore da portare al mondo. Se ti senti incerto, può essere utile pensare a tutte le cose che hai fatto bene. Pensa a tutti i successi che hai avuto, non importa quanto piccoli o quanto sei arrivato lontano da quando hai iniziato. E può sembrare banale, ma un po' di amor proprio può fare molto bene. E la seconda cosa che puoi fare è smettere di pensare così tanto a te stesso. Concentrati sul tuo lavoro, concentrati sulle persone per cui lo stai creando. Quando pensi all'impatto che il tuo lavoro potrebbe avere al di fuori di te stesso, puoi iniziare a superare queste pratiche di autosabotaggio. Il quarto punto è la sopraffazione. Sai, quando hai 75 cose nella tua lista di cose da fare, tutte che chiamano per essere fatte e non sai nemmeno da dove cominciare. Così finisci per non fare assolutamente nulla. Questo accade normalmente quando la distanza tra il punto in cui sei ora e il punto dove devi arrivare sembra così lontano che volevi esserci lì già ieri. Raggiungere il tuo obiettivo sembra così distante, sembra così tanto lavoro che tu non riesci nemmeno a pensare a come fare il primo passo. Ma la soluzione è davvero semplice, hai bisogno di un piano con una tempistica ragionevole. Puoi iniziare scomponendo i tuoi obiettivi più grandi in attività più piccole, in maniera che diventino gestibili, e poi distribuirli sul lungo periodo di tempo. Sicuramente non sarai in grado di affrontare tutti quei 75 compiti oggi o raggiungere i tuoi obiettivi entro la fine del mese, ma puoi svolgere due o tre compiti importanti ogni giorno per le prossime settimane. La costanza è la chiave per fare progressi verso i tuoi obiettivi. Se dedichi solo un po' di tempo ogni giorno vedrai quanto riuscirai a crescere nel corso di un anno. E l'innesco finale è più una domanda che altro. Stai procrastinando o sei esausto? Molti di noi fanno pressione su noi stessi per fare di più, per essere di più, anche per inserire un impegno in più ogni giorno. Però se sei veramente esausto, la tua mente e il tuo corpo potrebbero mettere una barriera per dirti che hanno bisogno di una pausa. E quindi come faccio a sapere se sono esausto o sono semplicemente pigro? Devi controllare il tuo stato fisico. Se ti sembra più un blocco mentale, che sei annoiato, che l'obiettivo ti fa venire voglia di buttare il computer fuori dalla finestra, preferisci magari mangiare patatine sul divano, probabilmente stai procrastinando. Ma se ti senti fisicamente esausto, come se il cervello annebbiato, gli occhi pesanti e stanchezza profonda, allora è probabile che tu stia davvero lavorando troppo duramente. Non stai procrastinando, sei solamente bruciato. E questo è un segno che devi iniziare a rallentare. Prenditi un po' di tempo per te. Libera i tuoi programmi, se hai degli obiettivi quotidiani da seguire, per un paio di giorni rimani fuori. E se hai bisogno di staccare lavorativamente parlando anche, prenditi qualche giorno di malattia. Datti il permesso di staccarti anche dal lavoro per un cambiamento. In una ricerca del 2012 hanno scoperto che le persone favorevoli alla procrastinazione in realtà mostravano livelli più bassi di autocompassione e livelli di stress più elevati. In un altro studio della Carleton University hanno scoperto che le persone che potrebbero essere più comprensive nei confronti dei fallimenti sperimentavano meno procrastinazione in seguito. Quindi la prossima volta che ti ritrovi a procrastinare tagliati fuori dei giochi. Dopotutto sei un essere umano e questo è quello che abbiamo fatto per migliaia di anni. Rimandare, rimandare. E perdonando te stesso per procrastinare può aiutarti a uscire e spezzare questo ciclo infinito di vergogna e senso di colpa ed essere più propenso a tornare in pista. Questo video l'ho voluto fare col cuore perché capita anche a me, ovviamente come a tutti, di procrastinare. E dopo magari un periodo intenso di focus capita a tutti di arrivare a un punto di stacco, di blocco mentale. Fammi sapere quali di questi punti è la causa principale che ti porta a procrastinare e magari anche come riesci ad affrontare la procrastinazione e ritornare in pista. Io sono Michael, grazie per essere arrivato fino a qui, ti chiedo un bel mi piace per aiutare a crescere il canale su YouTube, anche con l'algoritmo e iscriviti se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao!